ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരു തന്നെ പുതിയൊരു കിഡ്ഡിൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് തൊട്ട് തന്ന ബെല്ലൈക്കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ കിഡ്ഡില്ലം വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം ഓക്കെ ഞാനത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെക്ടർ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നേരത്തെ വീഡിയോസിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് വെക് ഓക്കെ വെക്ടർ ഇമേജ് ലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കാർട്ടൂൺ ഇമേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് നേരെ ഡിസ് ചെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി നേരെ ലിങ്ക് കിടക്കും ഓക്കെ നേരെ അതിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റൂമിൽ കയറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പിക്സാർട്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ഇമേജ് കൊടുക്കുക ആഡ് ഇമേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് പോയിട്ടൊരു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമായിട്ട് വരും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ബോറാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വൈറ്റ് ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് വന്നതിന് ശേഷം അത് അമർത്തുക അപ്പോഴത്തേന് അത് ഫുള്ളൊരു ബ്ലാക്കായിട്ട് മാറും വീണ്ടും ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്ലാക്ക് എല്ലാം മാറിയിട്ട് അവിടെ വൈറ്റ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വൈറ്റായിട്ട് മാറും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളറും ജസ്റ്റ് ഷാഡോ ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കയറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കയറ്റുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ട്രോൾ ഇമേജ് എഡിറ്റർ മലയാളം ട്രോൾ ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഓക്കെ പുതിയൊരു ന്യൂ ലെയർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ആഡ് ഇമേജ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കുറേ ഫോണ്ടുകൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്